லோவஸ்ட் ப்ரைஸ் அண்ட் அஃபோர்டபிள் ரேஞ்சஸில் ட்ரெஸ்ஸஸ் டிசைன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணணுமா கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஆரி டிசைனுக்கு தேவையான என்ன மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு கொரியரில் வேணும்னாலும் ப்ளீஸ் அப்ரோச் யுவர் லவ்வபிள் ஃப்ரெண்ட் வேரா காஸ்ட்யூம் பை வாட்ஸ்அப் நம்பர் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்டர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஹாட்லி கிராண்டட் ஹாய் வியோஸ் வெல்கம் பேக் டு ட்ரெண்டி வேரா காஸ்டியூம் இந்த வீடியோவில் நம்ம நார்மல் ஸ்விங் நிலைக்கு அந்த ஆர்டர் வச்சு தான் இந்த ப்ளவுஸோட டிசைன் பார்க்க போகிறோம் ஆரியில் ஆர்டர் வந்தால் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ நார்மல் ஸ்விங் நிலைக்கு வந்த ஆர்டரை பார்க்கலாம் இந்த ப்ளவுஸ் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீன் கலர் ஆனால் இதோட சாரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிங்க் கலர் ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ளவுஸோட டிசைன் மேட்சிங் ஆகிருக்கணும்னா நம்மளுக்கு நாலு வழி இருக்குது ஒன்று பிங்க் கலர் த்ரெட் ஒர்க் வச்சு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஸ்டோன் ஒர்க் வச்சு ஹெவியாக பண்ணலாம் இல்லை பேட்ச் ஒர்க் இல்லைனா கட் ஒர்க் பண்ணலாம் நம்ம அவங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம டிசைன் செலக்ட் பண்ணனால நான் கட் ஒர்க் தான் ஐடியா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் நெக் லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இந்த நெக் லைனில் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக்லும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்ளை பண்ணிட்டு இதுக்கு மேலே ஸ்டோன் செயினை கொடுக்க போகிறேன் ஸ்டோன் செயின் வந்து பிக் சைஸ் ஸ்மால் சைஸ் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த டிசைனை நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்களும் ஸ்மால் சைஸே கொடுங்க அதுதான் அழகாக இருக்கும் ஸ்மால் சைஸில் ஸ்டோன் செயின் வந்து கொடுத்துட்டு ஸ்டோன் செயினோட ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக்லும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல பால் செயின் இருக்கு இல்லையா இந்த பால் செயினை கொடுங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஹாம் ஹோல் இருக்குது நீங்கள் பார்த்தீங்களா நான் வந்து பேட்டன் ஷீட் வச்சு பர்ஃபெக்டாக ட்ரேஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஹாம் ஹோலில் இருந்து இந்த நெக்குக்கு இப்படி வளைஞ்சு ஒரு லைன் கொடுங்க இது எதுக்காகனா இந்த இடத்துல நம்ம மிரர் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு மேலே இருக்கிற பாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம கட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நம்மளுக்கு கரெக்டாக லைன் வேணும் இல்லையா கட் ஒர்க்குக்கு எந்த பார்ட்டு வந்து டிசைன் பண்ணணும்னு தெரியணும் ஸோ அதுக்காக இந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே இந்த வளைவு கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கரெக்டாக இப்படி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸில் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி இப்படி லைன் கொடுங்க இது வந்து ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு இந்த லைன் இருக்கும் அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸோட கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப் வந்து ஒரு ஸ்கேல் அளவு இருக்கும் இது வந்து க்ராஸாக இப்படி கொடுக்கணும் இப்படி நீங்கள் வந்து க்ராஸாக கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டோன் செயின் இருக்கு இல்லையா ஸ்டோன் செயினை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லைன் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா இந்த லைனுக்கு மேலே ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக்லும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே இப்படி வந்து ஸ்டோன் செயினை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ ஸ்டோன் செயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸ்டோன் செயினோட ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி அந்த அளவுக்கு எந்த சைஸ் வந்து பால் செயின் வந்து ஃபிட் ஆகுமோ அதை நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த பால் செயினை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக இது எல்லாத்துக்குமே சைஸ் ஸ்டிச் கொடுக்கணும் மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி பால் செயினை இந்த ரெண்டு சைட்லேயுமே ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுக்கோங்க முடிச்சுட்டு இதை சுற்றி நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா ஸ்டெயின் செயின் ஸ்டிச்சால் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆரியில் தெரிஞ்சிருந்தால் ஆரியில் பண்ணுங்க இல்லைன்னா நார்மல் நீரில் செயின் ஸ்டிச் போடுவோம்ல அதே மாதிரி இதை சுற்றி இருக்கிற எல்லா இடத்துக்கும் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கீழே நம்ம லைன் கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஃபஸ்ட்டாக இந்த லைன் தான் ட்ரா பண்ணியிருந்தோம் இந்த லைனுக்கு மேலே இப்படி க்ளூவ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி கொடுங்க ஸோ ஸ்மால் சைஸ் மிரர் எது இந்த மிரரை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ ரெடிமேடே நம்மளுக்கு வந்து ஃப்ரேம் வந்து கிடைக்கும் இல்லையா எல்லா கலர்லையுமே இது அவைலபிளாக இருக்கும் நான் கோல்டன் கலர் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா பிங்க்குக்கு இது ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குங்கிறங்காட்டி ஸோ ஃப்ரேம் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரேமுக்கு மேலே தான் நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணணும் மிரருக்கு மேலே க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஃப்ரேமை ஃபிக்ஸ் பண்ணவே கூடாது ஃப்ரேமில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி மிரருக்கு மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் 
நம்ம க்ளூ அப்ளை பண்ணாமல் டைரெக்டாக சைட் ஸ்டிச் கொடுக்கலாம் ஆனால் க்ளூ அப்ளை பண்ணி இதை ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த இடத்துல ப்ராப்பராக இது நின்றுக்கும் ஈஸியாக நம்ம வந்து ரொம்பவே குயிக்காக நம்ம வந்து சைட் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்காக தான் நான் இப்படி பண்ணுறேன் இதே மாதிரி நான் இந்த நெக் இருக்கு இல்லையா நெக்கோட பாட்டம் சைடு தென் இந்த வளைவு இது ஃபுல்லாக ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்துட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கீழே இருக்கு இல்லையா இந்த ப்ளவுஸுக்கு கீழே பார்டர் இருக்கு ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற பாட்டில் ரேண்டமாக வந்து ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக்ல அப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ அங்கங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கிடையாது அங்கங்கே நான் அப்ளை பண்ணிட்டு சீக்வன்ஸ் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய சீக்வன்ஸு ஸோ இது வந்து ஒரு ஆன்டி கலரில் இருக்கும் ஆனால் வந்து நம்ம பிளவுஸில் வந்து ஒரு லைட்டிங் எஃபெக்டெல்லாம் வரும்போது எஃபெக்டெல்லாம் வரும்போது இது வந்து ஒரு கோல்டன் எஃபெக்டாக மாறும் ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது இந்த சீக்வன்ஸை நான் கொடுத்துட்டு இதுக்கு மேலே ஆன்டிக் பீட் சுகர் பீட் வச்சு இப்படி ஒரு ஹேங்கிங் டிசைன் கொடுக்குறேன் இப்படி ஹேங்கிங் கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துல இப்படி நாட் போட்டுக்கோங்க அப்போ வந்து அந்த ஹேங்கிங் லூஸ் ஆகாது ஸோ ஃப்ரேமுக்கு மேலேயே நம்ம வந்து எப்படி நாட் போடணுங்கன்னு நிறைய வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இல்லைன்னா இப்போ பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும் இல்லையா வீடுக்கு பக்கத்துலேயே நீங்கள் நீடில் உள்ளேருந்து வெளியே எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரேமுக்கு வெளியே இப்போ அங்கேருந்து நா ஒரு நாட்டு போட்டு கீழே இறக்கிடுங்க வீடுக்கு பக்கத்துலேயே போடும்போது அந்த இது வந்து தெரியாது ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து நாட் கொடுக்க போகிறோம் எல்லா சீக்வன்ஸுக்குமே நம்ம வந்து இதே டிசைன் தான் கொடுக்க போகிறோம் ஒரு ஆன்டிக் பீட் சுகர் பீட் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரேமுக்கு மேலேயே வந்து ஒரு நாட் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு மேல ஹேங்கிங் டிசைன் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ஆம் ஹோல் இருக்கு இல்லையா ஆம் ஹோலுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பால் செயினுக்கும் பக்கத்துல அப்புறம் மிரர் இருக்கு இல்லையா மிரரோட அந்த மிரரோட ஷேப் ஏத்த மாதிரி எல்லாம் நான் செயின் ஸ்டிச் கொடுத்திருக்கேன் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்ப சைட் ஸ்டிச் கொடுக்கலாம் நம்ம முன்னாடி எல்லாமே க்ளூ வச்சு தானே கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே ஃபிட்டா இருக்கணும் அதுக்காக இந்த மாதிரி சைட் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டோன் செயின் பால் செயினு கொடுத்துட்டு மிரருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து சைட் ஸ்டிச் கொடுக்கணும் அதாவது சேஃப்டி ஸ்டிச்சு ஒரு மிரருக்கு நாலு ஸ்டிச் கொடுங்க நாலு ஸ்டிச் போதுமானது ஆனால் கண்டிப்பாக நாலு ஸ்டிச் இருக்கணும் அதாவது மிரரோட ஃபோர் சைடு இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபோர் சைட்லேயுமே இப்படி வந்து ஸ்டிச் கொடுத்துக்கோங்க இதுக்கு டபுள் ஸ்டாண்ட்ஸாக வந்து சூயிங் த்ரெட் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம கொடுத்தாச்சு இதோட பேக் சைடு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டோன் செயின் பால் செயின் கொடுத்துட்டு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கோம் மிரர் ஒர்க் கொடுத்துருக்கோம் தென் ஹேங்கிங் டிசைன் கொடுத்துருக்கோம் சீக்வன்ஸ் வச்சு கட் ஒர்க்குக்கு எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதோட பேக் சைடு பார்க்கலாம் பேக் சைடில் நம்ம சைட் ஸ்டிச் போட்டது எல்லாமே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கு மிரரோட சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த வளைவு இருக்கு இல்லையா மிரருக்கு அதுக்கு மேலே செயின் ஸ்டிச் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த இடத்துலையும் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டு சைட்லையுமே நான் கொடுத்துருக்கேன் மிரர் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே தென் சைட் ஸ்டிச் எல்லாம் கண்டிப்பாக பக்காவாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஆம் ஹோலுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம செயின் ஸ்டிச் கொடுத்தோம்ல இதுக்கு மேலே ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக் க்ளூவாக கொடுத்து இப்படி வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பால் செயின் ஸ்டோன் செயினை சுற்றி நம்ம செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்கப்புறம் மிரருக்கு மேலே செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ இது எது எல்லாமே வந்து நம்ம கட் ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளோட மெயின் டிசைன் எதுனா பால் செயின் ஸ்டோன் செயின் மிரர் அதை வந்து கட் ஒர்க் எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தக்கூடாது அதுக்காக இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு லேயர் மாதிரி அவுட்டர் லேயர் மாதிரி செயின் ஸ்டிச் கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் க்ளூ அப்ளை பண்ணியாச்சு நல்லா வந்து இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இது வந்து ட்ரை ஆகட்டும் ஸோ ட்ரை ஆகிற கண்டிப்பாக டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகும் இது ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதோட பேக் சைட் லுக் இப்படி தான் இருக்கும் நான் ஃப்ரேம்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா சிசர் யூஸ் பண்ணி இல்லைன்னா கட்டர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணலாம் அந்த செயின் ஸ்டிச் இருக்குல்ல அதுக்கு ஓரமாகவே நம்ம கட் பண்ணலாம் நம்ம எதுக்காக க்ளூ அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த பிசுறு மாதிரி வரும் இல்லையா ராயஜஸ் அது வந்து வராது அந்த பிசுறு வரக்கூடாதுங்கிறக்காக தான் நம்ம வந்து க்ளூ வச்சு அப்ளை பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ பிசுறு வராது நீட்டாக ட்ரிம்மர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இடம் வந்து ஒரு டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் அந்த
கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட லுக் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்பவே சிம்பிளான ஒர்க்கு ரொம்பவே ஒரு அட்ராக்டிவான இது கிடைக்கும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா சாரி வந்து பிங்க் கலர் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ சாரியில இருந்து தான் நான் இந்த பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ இதோட பார்டரை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் பார்டர் நமக்கு தேவையில்லை தென் இந்த சைடும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து சாரியில் இப்படி தான் இருக்கும் டார்க் பிங்க் லைட் பிங்க் அப்படிங்கிற ஷேடிங்கில் தான் இப்படி லைன் லைனாக இருக்கும் இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்மளுக்கு கீழே ட்ரேஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது இது ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டில் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கு பேக் சைடு ரொட்டேட் பண்ணி ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக் லூவை அப்ளை பண்ணுங்கள் அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா பேலன்ஸாக இருந்த இடம் இது எல்லாத்து இடத்துலையுமே ஃபெவிக்ரில் ஃபேப்ரிக் லூவாக கொடுத்துக்கோங்க இங்க நம்ம பேக் சைட்ல துணிய வந்து ஸ்டிச் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் வெறும் க்ளூ மட்டும் போட்டு அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ரெண்டு கலர் வரும்னு அந்த ரெண்டு கலருமே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சா ரொம்ப அழகா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக அந்த டைமண்டோட சென்டர் பார்ட்ல வந்து அந்த ரெண்டு கலரோட லைன் வந்து வர மாதிரி நான் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா கொடுக்குறேன் ஸோ கொடுத்துட்டு எக்ஸஸ் ஆனதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ண வேண்டான்னு சொன்னேன் இல்லையா இப்போ நம்ம லைனிங் கிளாத் கொடுத்து இந்த இடத்துல தான் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆம் ஹோல் கிட்டே எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணும்போது கரெக்டாக இது துணியோட ஃபிட் ஆகிடும் ஏன்னா இதுக்கு மேலே தானே ஸ்டிச் கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ அதனால் துணியை வந்து பேட்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதோட லுக் இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம கீழே மிரர் ஒர்க் கொடுத்தனால பிங்க்கு அந்த மிரர் ஒர்க் நல்லாவே தூக்கி கொடுத்துருக்கு ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான டிசைன் தான் நீங்க பிகினர்ஸா இருந்தா கூட கண்டிப்பா உங்களால ஒரு பர்ஃபெக்டா கொண்டு வந்து தர முடியும் இந்த டிசைனை இவங்க வந்து டிசைன் மட்டும் பண்ணா போதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்களே ஸ்டிச் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ டிசைனிங் வந்து நம்ம நல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த டிசைனோட பேக் போர்ஷன் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதுதான் இதோட ஸ்லீவ் ஸ்லீவுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா கட் ஒர்க் வந்து நம்மளுக்கு ஷோல்டர்ல தெரியும் இல்லையா அதனால ஸ்லீவோட பாதியில மட்டும் கட் ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஜஸ்ட் நான் வந்து க்ளூ வச்சு அப்ளை பண்ணனால அது அந்த மாதிரி இருக்கு தென் கீழேயும் ஹேங்கிங் கொடுத்து கீழே சின்னதாக வந்து ஒரு பார்டருக்கு கொடுத்துருக்கேன் ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளாக கேட்டிருந்தாங்க அதே சமயத்தில் இது அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் இதுதான் இதோட ஃப்ரண்ட்டு நெக்கு ஸோ ஃப்ரண்ட்டு அண்ட் இது ரெண்டோட ஸ்லீவ் ரெண்டுமே மூணுமே கட் ஒர்க்கில் முடிச்சிருக்கோம் அண்ட் இதோட பேக் ஸோ ரொம்பவே ஒரு ப்ரிட்டியான டிசைன் ரொம்பவே சிம்பிளாகவும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் நீங்கள் பிகினர்ஸாக இருந்தால் கூட உங்களால் பக்காவாக இந்த டிசைனை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு பெஸ்டான லுக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னா ஸ்டேட் வித் யோர் லவபிள் ட்ரெண்டி வேற காஸ்டியூம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்